Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa pag-aas sa Weather and Flood Forecasting Center. Natin na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Ayon po sa pag-aas, sa maaaring pong pumasok ang bagyo bukas po yan ng hapon o kaya naman ay gabi. Dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman bilang paghahanda po natin, alamin po natin ang inaasahang weather condition sa mga susunod na araw base po dito sa 3-day weather forecast ng pag-aasa. Unahin po natin dito sa Baguio City. Para sa mga balak mamasyal dito, inaasahan po natin ang generally fair weather condition bukas, ganun din po sa Miyerkules. Pero kung balak nyo pong pumunta dyan sa darating po na Webes, paghandaan po ninyo ang maulap na kalangitan na magdudulot na mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies bukas po yan at magpapatuloy po ito sa Miyerkules. Ang temperatura Pura, posible po yung umabot sa 33 degrees Celsius. Ibig sabihin po nito, mainit at maalinsangang panahon po ang inaasahan natin. Pero pagsapit po ng Thursday, makakaranas sa po tayo ng maulap na kalangitan na magdudulot naman ng maulang panahon. Dito naman sa Metro Cebu para po sa mga nakapagpabook na ng flight, naku paghandaan po ninyo ang uh, turbulence sa inyo pong biyahe dahil inaasahan po natin magkakaroon po dyan ng cloudy skies with rain showers and thunderstorms. Inaasahan po natin yung temperatura sa pagitan po ito ng 24 to 30 degrees Celsius. Dako naman tayo dito sa Metro Davao para po sa mga relatives or supporters ni President Rodrigo Duterte. Inaasahan naman natin magpapakita po si Haring Araw bukas pero meron pa rin po chances ng pagkakaroon ng mga pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Ang ganitong weather condition, posible po ninyong maranasan hanggang sa darating na Webes. At panghuli po natin sa may Zamboanga City, maulang Martes at ganoon din po maulang Miyerkules ang posible ninyong maranasan. Pero wag po kayo mag-alala dahil pagsapit naman po ng Webes, unti-unti naman pong gaganda ang lagay ng inyong panahon. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami matapos ng isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Namanong at Manang. Mga kaibigan at katrabaho. Si Obama at ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Trending sa social media ang video at pictures ng makapal at mataas na ulap na nabuo sa bandang takloban nitong weekend. Sa malapilikulang senaryo, marami po ang nagsabi na tila isa itong malaking buhawi. Ikinabahala ito ng mga taga-takloban lalo pa at sariwa pa rin sa iba ang pananalasa ng Bagyong Yolanda noong 2013. Paliwanag naman po ni Pag-as sa weather forecaster Jory Lois, ito po'y isang super cell thunderstorm, ang pinakamatindi o pinakamalalang uri ng thunderstorm. Ang makakapal na kaulapang kagaya nito ay nagdadala ng malakas na pagulan at malakas na hangin. Ayon kay Mr. Lois, kung nagkaroon lamang po ng counterclockwise na galaw ng hangin, maaaring nagdala nga ito ng buhawi. Pero ang nakita po sa video, hindi naman po ito naobserbahan kaya maaaring malalakas na pagulan lamang ang ibinuhos nito. Pinapayuhan po ang lahat na maging mapanuri at panatilihin po ang pagmomonitor lalo pa at isang bagyo ang nagbabadyang pumasok ng at ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ang latest mula po dito sa pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamayang 4.30 ng hapon. Dito pa rin po yan sa telebisyon ng bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat.